いざいざ東照大寺海を越え千年の時を越えたまっすぐな思いに触れる旅かつて日本を動かしたこの場所が今私の心を動かしている奈良は行くから面白いいざいざ奈良 JR 東海千葉奈良の広さを感じられたかもしれない自然と歴史が一体になっているエリアなのかなっていう気がしました今回はまたいつもに輪をかけてよかったんじゃないですか行ったところ全部感動しましたね奈良のいいところがたくさん詰まってたんじゃないかなと思います苔にはすごいですねちょっとあの入った途端にあの色と苔の濃さちょっと感動しましたね教えたくない秘密の場所っていう感じですしそのもちろん正面にガンジン和城がお眠りになられてるので神聖な浮がついていない雰囲気もあって心が現れるといいますかすごく特別感がありましたねいつも見られるわけじゃないですけれどもこの秋には特別に見られるという。ガンジンさんの像話を聞くとあの鑑真和城が生きていた時にも作られた像だということなので実際にこういう顔されたんだなっていうことを想像すると歴史ロマンがありますねああいう史跡は僕は大好きなんですけどもうそこはですね想像力があるかないかそれから知識があるかないかだけなんですよ。今までに見てきた建物とかを自分の心の中に入っていれば四角くこう2列の柱が並んでるってことはここに屋根があって回廊みたいになってたんだなとか結構ローマの神殿みたいな感じだったのかなとか色はやっぱり赤が使われたんだろうかとかですねいろんなことを考えられますよねそこからなんですよさらに知らないところにじゃあ当時どういう人たちがここに歩いてたのかちょっと想像してみようってなった時に奈良時代服装とか調べてみてみこんな人たちが歩いてたのかって思いますしじゃあその人たちが喋ってた言葉ってどんな言葉なんだろう今の日本語と違うじゃないですか奈良時代日本語とかで調べてみたりとかその想像した服装を着てる人たちにその日本語を喋らせてみるんですよこの建物の中で,でそこがブワーって世界が広がってここでも宮殿なんだよなまだって外には平城京が広がってたんだよなキリがないですよね2時間ぐらい入れると思います暑いですめちゃくちゃ暑いですもうあのロビー住みたいモダンなものと伝統とそして奈良の自然との共生っていうテーマが本当にバチってハマってて鹿の絵はもちろん素晴らしかったんですけど西陣で降られた奈良の山並みのあれがたまらなかったですね一見絵だと思ったんですけど織物だって聞いてよく見たら他にもいろんなインテリアが置かれてるんですけど一つ一つ見ていくともう全部が僕の好みに刺さっていやー素晴らしいですねカレー味カレーマンゴーを作る仕事をしているので作品が残ってくれたらいいかなっていう思いがあるんですよねですので自分がやった作品、まあ、全部が全部ってわけにいかないでしょうけど自分がやった人生の中で1本か2本ずっと例えば100年後の人も見て何かを感じてもらえるようなことになればいいなと思ってます。千葉奈良の広さを感じられれたかもしれないよりこう自然と歴史が一体になっているエリアなのかなっていう気がしました行ったところ行ったところ全てまだ観光客にバレてないっていう感じのところが多くてバラしてたくさんの人にも来てほしいしあんまり人が来すぎちゃうと
自分だけは知ってたのにっていう感じが薄れるし人に本当は教えたくない場所がいっぱいありましたね皆さん奈良西の京平城宮エリア本当に素晴らしいです自然と歴史が一体となってとにかく広い日本のどこにもない景色が広がっていますぜひ自転車を借りてサイクリングしていろんなところを回ってみてくださいおすすめです。